Welcome, bem-vindo. Agora sim, estamos na nossa aula 22.2 de Review and Exercise sobre o assunto de Past Perfect Continuous. Let's begin, vamos começar? Aula 22.2, exercícios. E o tema da aula foi They said they have been studying. Eles disseram que eles estavam estudando. E aí, Past Perfect Continuous foi o que a gente viu, que fala o quê? Describe an action, descreve uma ação or situation ou uma situação that was happening over a period of time, que estava acontecendo uh, por, um, por um certo período de tempo. Up to another past, até up to another past event or point in time. Até um, um outro passado, um evento do outro passado ou um ponto um, um, um tempo aí, um tempo, point in time. It is often used to give background information. É geralmente usado para dar a questão de informações básicas, muito bem? E a gente usa esse past perfect continuous com essa estrutura de have been, mais ing, isso em frases afirmativas. Se for, aqui nós temos as frases afirmativas. Afirmativas, subject, sujeito, mais had, mais been, mais ing, forma do ing, né, do verbo com ing. E aí fica assim. Jen went to the doctor because she, she'd been having trouble sleeping. A Jen, ela foi ao médico. Essa ação, ela aconteceu lá no passado, certo? Mas antes tinha uma outra ação que aconteceu mais no passado ainda, um pouco antes disso que é a situação que teve uma continuidade, né? Onde você vai usar esse ing. She'd been, ou seja, esse de aqui, nada mais é que meu had, contraído com meu sujeito. She had been having trouble sleeping. Ela estava tendo problemas para dormir. Sou eu, sou eu, tenho trouble sleeping as well, também. Na negative form, negative form, nós temos aí... Subject, sujeito, mais hadn't ou had not, mais been, que é o seu verbo do partido passado, to be do partido passado, plus mais ing, ou seja, o verbo com ing. She hadn't been waiting long when the taxi arrived. Ela não estava esperando por muito tempo quando o táxi chegou. Muito bem? E aí a ação de esperar, ela tem essa questão da progressão, porque ela foi acontecendo por um tempo, que no caso não foi muito, aliás, aqui no caso não foi muito tempo, porque nós temos negação. E na question você sabe, had vem na frente, certo? Ele vem na frente. E eu coloquei um not aqui, porque nós temos perguntas negativas também, né? Em todos os tempos verbais em inglês, quando a gente faz perguntas negativas, a gente usa o had not na frente, no caso... Hadn't, beleza? Então, had not, se você for fazer uma pergunta negativa, no caso aqui eu não dei exemplos. Mais o sujeito, mais o been, mais o ing, do ver, a forma do verbo com ing, ing. Então, tem aqui uma pergunta sobre essa situação aqui. Had she been waiting long when the tax arrived? Had she been waiting long when the tax arrived? Ela esperou bastante quando o táxi chegou? Aí eu posso responder como está lá em cima. No, she hadn't been waiting long when the taxi arrived. Não, ela não esperou bastante. Não estava esperando bastante quando o táxi chegou. E as confusing words foram essas aqui. Say or tell. Dizer ou contar. E vocês lembram né, das, das, das explicações que eu dei de tudo que eu falei em relação a elas. O passado de say é said, é um passado irregular. O passado de tell é told, também um passado irregular. E aí, they asked if I was looking for work and I said yes. Eles perguntaram se eu estava procurando por emprego e eu disse, passado, sim, I said yes. She told him they were going on holiday. Ela disse para ele que eles iriam, elas iriam, mas aqui no caso eles, porque o him se faz referência a ele, então masculino, feminino, masculino prevalece, né? They were going on holiday, eles iam para o quê? Para, uh, para aqui no caso, holiday, ela é 
se for no inglês americano, é apenas o que teve, como é que fala? Feriado, quase que não sei a palavra feriado, tem uma... uma raiva quando eu não lembro a palavra em português, não sei o que que é, eu não lembro, holiday, feriado. No inglês britânico, holiday é tanto férias quanto feriado, certo? Mas no americano é apenas feriado, sendo vacation é a palavra usada para férias. E aí você tem o, o tell you todo para aquelas questões é, fixas, né? Tell the truth, contar a verdade. Tell a joke, contar, contar uma piada. Tell a lie, contar uma mentira. Muito bem? E chegou o momento da atividade de sala. E vocês vão fazer aí, tá tudo certinho, bonitinho. Be right back. I'm back, estou de volta, let's go right, let's go, atividade de sala, momento de tirar suas questions, que eu tenho certeza que não foram quase nenhuma, ou não foi nenhuma na verdade, então um textozinho aí básico, e eu tenho uma questão de interpretação, sobre o texto é correto afirmar que, que, que aconteceu nesse texto, Maria estava tão ansiosa para andar na sua bicicleta nova que decidiu passear na chuva, é, quem que gosta de passear na chuva na bicicleta, né? Mas quando a pessoa tá ansiosa, não tem quem segure ela. Na letra B, como a bicicleta de Maria era nova e ela não queria sujá-la, decidi esperar a chuva passar. É, poderia também ser. Quem quer sujar a bicicleta? Se bem que, enfim, só tendo uns devaneios aqui. É que você, Maria desistiu de andar de bicicleta, pois ao acordar notou que o clima estava chuvoso. Letra D, Maria não desistiu de seu plano de andar na sua bicicleta nova, porém, quis esperar até que as ruas estivessem secas para não sujar sua bicicleta. E letra E, o clima estava tão bonito que Maria desistiu de cuidar do jardim para andar de bicicleta. E aí, vamos ler o texto? Last Sunday, domingo passado... When Maria, ou Maria, woke up, quando a Maria acordou, and looked outside, the weather was fine. E olhou lá para fora, o tempo estava de boa, tranquilo, bacaninha. There wasn't a cloud in the sky. Não havia uma nuvem no céu, but there were puddles. Mas tinha poças, aquelas poças de lamas, de lamas maravilhosas, quando a gente passa, suja tudo. There were puddles in the street and the garden was wet. Havia poças na rua e o jardim estava wet, molhado. Garden, jardim, beleza? Aí temos a estrutura de passado perfeito contínuo, pela primeira vez aqui no texto. It had been raining, estava chovendo. Ela tem essa evidência de que estava chovendo, vendo os puddles in the street, as poças na rua e o garden que estava wet, molhado. She had been planning to go for a ride on her new bike. Ela estava planejando uh, há um tempo, é, né? Estava planejando ir para um passeio de, de bicicleta na sua nova bike, na new, new bike dela. But, mas, she decided to wait until we had dried up. Mas ela decidiu esperar até que secasse, que estivesse seco toda a situação lá. She didn't want to get her bike dirty. Ela não queria que a sua bicicleta ficasse dirty, suja. Muito bem. De acordo com a leitura do texto, todo mundo deve concordar que a resposta correta é a letra a letra, opa, tá aqui um pouco doido, mas é a letra D, tudo bem? Tá pegando um pouco da E, mas foi um errinho aqui, então pega daqui até aqui, certo? Maria não desistiu de seu plano de andar na sua bicicleta nova, porém quis esperar até que as ruas estivessem secas, né? As poças lá estivessem secas e para ela poder é, não sujar a bicicleta dela, muito bem? Simples, né? Nas questões de 2 a 4, nas questões de 2 a 4, você vai ler o texto e escolher a alternativa que melhor completa as lacunas. Lembrando que você vai escolher as alternativas com passado perfeito contínuos. 
você vai escolher essa questão de passar para efeito contínuo. Então, você já sabe qual é a estrutura, o que, que você vai esperar, quem vem primeiro, quem vem depois, se o verbo vem com ING ou não, ele vem, tá? E olha só, Maria had been looking for it. Maria, ela estava ansiosa to going for a ride for ages. Ela estava o quê? Esperando bastante esse momento de ela ir para o passeio né, de bicicleta por muito tempo. Ela estava bem ansiosa para isso. After, tananã, all morning, she decided to set off. Então, after, e aí você vai colocar a estrutura, a estrutura de passado perfeito contínuo. Temos aqui na A, she'd been waiting, she'd been waited. Então, eu já vejo que na B não corresponde com o que eu quero, não tem NG no meu verbo principal, vai embora. She'd waited, tá faltando o meu verbo to be no participar passado, que fica bem aqui. Had waited, nem pensar, nada a ver. She's waiting. Eita, qua, aí você tem até vontade de marcar isso aí, né? Porque é, é, parece, mas nem tanto, porque na verdade... Aqui seria presente contínuos, não passado contínuos. Então, olha só. Ela estava, ela estava after she had been waiting. Ou seja, after, letra A, com certeza. Depois que ela, estava, que ela esteve esperando a manhã toda, ela decidiu partir. Então, essa decisão de partir foi a segunda ação no passado. A primeira ação no passado... Essa questão de que ela estava esperando e o período de tempo foi all morning, a manhã toda, all morning. Então, eu uso minha estrutura de presente perfeito contínuos. She'd been waiting, lembrando aqui mais uma vez que nada mais é que o meu verbo had, contraído. She had been waiting. E na 3, a mesma situation. Vamos continuar a história. She had only been writing for half an hour. Ela, ela, tinha, ela estava apenas é, andando de bicicleta por meia hora. When she began to feel very tired. Quando ela começou a se sentir muito cansada. Então, essa ação de já se sentir muito cansada aconteceu depois dessa ação aqui. Que ela estava andando de bicicleta por, por meia hora. She was surprised to be so tired. Ela estava surpresa. Né, de se sentir muito cansada. Because, porque, she... E aí? Temos aqui a estrutura, a letra A, practicing. Tá faltando estruturas antes desse verbo com ING. Had been practiced, nem pensar, cadê o ING aqui no verbo principal? Has been practiced, nada a ver, não tem mesmo esse has, seria had. E esse ED no final não viria. Had practiced, então. Quase, tá faltando o meu verbo to be no participo passado, portanto é a letra E, certo? She was surprised to be so tired because she had been practicing a lot. Ela estava surpresa por se sentir cansada porque ela estava praticando bastante, né? Ela já estava praticando essa questão de andar de bicicleta antes de se sentir cansada e ela já estava fazendo isso em outros momentos e ela ficou surpresa. E aí... Here is the thing, aqui tá a coisa do motivo, is the reason why she, she felt that way, porque ela se sentiu daquele jeito. Maria checked her bike and she realized she had been riding with a puncture. A Maria, ela checou a bicicleta dela e ela percebeu que ela estava andando com o quê? Com o um pneu furado. Ah, Riding with a flat tire, é, né? andar de bicicleta com o um pneu furado, was the reason, é, essa questão do puncture, é um furo aí né? no, no, no pneu. Riding with a flat tire, ou seja, andar, andar com, de bicicleta com o um pneu furado, flat tired, was the reason, era a razão, era a razão de o quê? She... E aí você ia procurar a estrutura. E, obviamente, essa questão do, do, da estrutura, você já sabe, já estão, já estão cansados. Então, não vou fazer aquela questão de um por um. Vamos lá, apenas já marcando a alternativa correta, que só pode ser a alternativa de letra A. She had been feeling so tired. Ou seja, o fato de ela andar com esse pneu furado, né? 
com esse puncture, com esse furo aí, was the reason she had been feeling so tired. Era a razão de que ela estava, do, do porque ela estava se sentindo muito, bem cansada. Muito bem? Had been feeling, estrutura do had, mais verbo te vir no participio passado, mais o meu verbo feel com o ing no final. In the end, ok? Referências and that's it for today, folks. Para hoje é só, pessoal. Vejo vocês na nossa próxima aula. E aí a gente não vai mais falar sobre passado. Vai entrar outro tempo verbal. Guess what? See you!